tabu i Norge, det er vel uh, forhold til det seksuelle, kanskje? Forhold til uh, skjønn og, og homofili og alt sånt, det er vel fortsatt tabu i Norge, selv om det har blitt mye mer åpent, vil jeg si. Men, uh, ja. Um, det er vel for det meste sånn seksuelle ting, sånn seksuelt overgrep og sånt. Ja, det er ikke så mye snakk om. Det blir veldig sånn, ikke snakk om det. Det er sånn, oi! Vi snakker ikke om det. Heller ikke om sånn eh, seksuell orientering og sånt. Det er veldig sånn, det er din sak, ikke alle trenger å høre om det. Ja. Tabo i Norge. Det er fremdeles mange ting som er tabo. Det som er føler mest på er det som omhandler følelser og problemer knyttet til følelser. Det er jo et voldsomt spenn i tematikk. Jeg tror veldig mange, spesielt unge i dag, har veldig mange ting som de ikke kan snakke med med særlig mange. Religion, seksualitet, hva som er normalt, hva som ikke er normalt. Og jeg tror også det at verden har blitt veldig liten. Det er med på å gjøre hverdagen til de unge spesielt vanskelig. Fordi man ikke helt vet hva som er hva. Og man blir påvirket av spesielt på sosiale medier. Kanskje noe man synes er flaut å snakke om. Snakke om følelser eller seksuelle ting. Ja, seksuelle ting. Snakk om følelsen sin til familien, hvis man har det vondt. Eller bare generelt ting man ikke liker å snakke om til andre mennesker. Kanskje det at gutter ikke får lov til å vise følelsen sin, eller at det blir sett ned på hvis gutter viser følelsen sin. Det er noe man ikke vil snakke om, og noe som folk synes er flaut å snakke om. Sånn som transseksualitet, homofili, ja, ting som ikke blir snakket om, som kanskje burde blitt snakket om. Psykisk helse. Tabu er noe som ikke er lov. Ikke? Ja. Ja. For eksempel? For eksempel ikke knuse vinder rundt deg, ikke stjele. Det er en tabu. Ja, det er riktig. Ja, ta med. Bra. For eksempel, hvis du stjeler en ting, du sier ikke til noe. Nei, men det er tabu for deg. Det er ting som er for... Eller liksom man ikke kan snakke om, som jeg. Ikke sånn kjent snakke om. For eksempel? Ja. Liksom ting man ikke snakker så veldig mye med sånn familie og sånn noe da. Og kanskje litt mer venner og... Ja. I nåtid, hva er mest tabu i Norge som folk vil ikke prate om, tror dere? Jeg tror kanskje... Kanskje... Bare tenk litt, det går bra. I don't think anything is taboo in Norway. I mean, I don't know of anything. Det er vel psykisk helse. Det er ikke så mye snakket om, hvert fall blant gutter. At gutter kan på en måte ha følelser, og føle seg på en måte 
så at det ikke blir sett i samfunnet da, på samme måte som jenter, og ikke har samme tilgang til hjelp? Ja, jeg tror mange vet om det, men kanskje ikke velger å snakke like mye om det som jenter med sin psykiske helse, og gutter ikke tør å snakke helt om sin psykiske helse også. For det er veldig sånn guttastemmelig, ikke sant? Ja. Og da snakker de ikke kanskje like mye om følelser og alt da. Og så er det jo rasisme og sånn da. Det er på en måte veldig vanskelig å snakke om, for det er veldig lett å si noe feil. Og det er et veldig forskjell, eller på en måte tema man må være veldig forsiktig med. Men det er jo absolutt noe man må snakke mer om. Og så er det kanskje noen som synes det er vanskelig å snakke om rasisme, fordi de ikke har opplevd det selv. Og om folk som ikke har opplevd rasisme snakker om det, så kan det hende at de tråkker ut feil. Og ikke klarer helt å se det fra riktig synsvinkel da. Ja. Ja, det er et godt spørsmål. Hva skal vi si? Det kan være så mye, egentlig. Men jeg tror kanskje at seksualitet fremdeles er tabu. Ja. Og til dels å fortelle om at vi ikke har det så bra. Selv om folk utleverer seg i å gjøre det så alt, så er det likevel, tror jeg. Så tror jeg det kan, jeg tror det for en del som er for eksempel veldig på høyresiden, litt sånn mot ekstremisme, eller at man stemmer de nye partiene som har fått litt medvind de siste årene, jeg tror det er ganske tabu å si det høyt, så det er jo mange som heller gjemmer seg på nett og ytrer der da. Og så tenker jeg at det er vel egentlig bare bra, at det er tabu, for det er ikke så bra. Det er jo mye med økonomi da. Det er dårlig økonomi, det er jo negativt. Mange setninger. Man snakker ikke om? Nei. Det er flaut og har lite penger. Ja. Det er sånn. Andre ting? Familie, kanskje? Hvor man kommer fra? Og hvem man kommer fra? Men jeg tror også at økonomi er mye større tabu enn folk vil ikke gjøre. Det er ofte det seksuelle, det. Hva som skjer på fester? Det er egentlig litt gøy. Man sier ikke helt hva man gjør med vennene sine. Det er veldig sånn... Det er et annet liv. Ja, du lever. Ja, du lever to steder. Jeg er med venner, jeg er med familie. Ja, det kan være så forskjellig. Det kommer litt an på hvordan familien har både organisert seg og hvor stor åpenhet det er i utgangspunktet. Der jeg kommer ifra, så har det aldri vært problem å prate om noe som helst ifra seksualitet til følelser, til religion, til egentlig hva det måtte være. Men jeg tror jeg har selv en en sånn vi driver en egen podcast om rus og psykiatri og som er en podcast som er en del av undervisningsopplegget til ungdomsskoletrinnet der jeg kommer ut fra. Der får vi veldig mange spørsmål inn. Og det er de spørsmål som kommer inn til oss fordi de har ingen andre å snakke med om de spørsmålene. Og det er selv spørsmål som er knyttet opp mot seksualitet. Ting som de synes er vanskelig for seksualitet. Men også selvfølelse. Det å bli det å forholde seg til sosiale medier. Og de her nære tingene som normalt sett man skulle kunne prate med sine nærmeste om, men som der det ikke går. Så mange sånne spørsmål får vi. Kanskje noe som er litt mer seksualisert? Eller følelser? Nei, det er vel 
ting som sker i ungdomstiden og ting man kanskje snakker med vennene sine om, ting man synes er kanskje litt fløyt, eller som man kan bli dømt litt for, kanskje? Kanskje økonomiske utfordringer. Hva er spørsmålet? Nora? Han er for eksempel i dag gjør noe ulovlig. Han får ikke lov til å gjøre i Oslo, men han er her for det. Det snakker vi på. Det snakker han ikke til foreldrene om. Ja. Nora, har du noe? Nei. Nei. Men ikke bare om deg i Norge? Ehm... Jeg vet ikke. Hva man ikke prater om med familien sin? Ja. Har du noe av det? Ting man gjør galt, brett, tenk. Det er sex. Sex, ja. Og sånne greier. Ja. Se, jeg er single, så jeg har ikke det problemet. Jeg kan snakke til folk om alt, men det kommer til meg. Så jeg har ikke noen som jeg kan snakke om. Det er kjærlighetsliv, kanskje? Og kjærester og... Og sexlivet sitt og sånn. For det er litt sånn... Jeg vet ikke, man snakker folk... Det er litt flaut. Ja, det er flaut. Hvertfall foran familie. Ja, men det er kanskje noe man snakker med med venner om. Ja. Men jeg vet ikke, så er det jo litt vanskelig å... Sånn legningen, seksual legning, sånn det man liker og sånn. Det kan være litt vanskelig å snakke med familie om. Fordi familie kan dømme og ikke støtte. Og familie er på en måte de man trenger skal støtte deg. Og det å si ting familie, og så får man en negativ reaksjon, kan være litt skummelt. Så folk velger å holde det inni seg. Ja. Sex. Sex. Nei, det er økonomi da. Økonomi og seksualitet og slik. Det prater vi ikke på familie om. Føler jeg i hvert fall. Venner, venner, gode kamerater og sånn, så kan man prate med det om. Men det er jo greit å være åpen med de fleste, sånn sett, så at folk vet hvor stået er. Takk. Du har jo for eksempel, jeg vet i hvert fall, i Drøbak, der jeg kommer fra, så har du jo sånn helsestasjon, og da er jo den... Da er det jo, det er jo meningen at man skal snakke om sånn. Ja, og sånn ung.no eller noe sånn shit. Ja, altså hvis man er, hvis man er, hvis man er ung og går på skole, så vil jeg jo absolutt anbefale å prate med helsesykepleier på skolen. For de har som regel svar, eller kan si, kan forklare hvem som kan gi det svaret. Eller så vil jeg bruke bruke folk som man har tillit til. Rett og slett. Fordi om ikke de har et svar, så kan de i alle fall være med på å starte en prosess der man finner et svar. Ja. Kort sagt. Kanskje nære venner som man stoler på. Og som man kjenner godt. Man kan jo også kontakte sånne numre som du på en måte ikke kjenner. Kanskje det er lettere å snakke med ja, noen du ikke kjenner. Sånne anonyme mennesker på nett. Kanskje helsesøstre, helsevesen, venner, voksne kontaktpersoner som man ikke trenger å ha noe nært forhold til, kanskje. Det kan føles trygge. Det var veldig fornuftig sagt. Ja, nei, jeg tenker også en god venn, eller oppsøke profesjonell hjelp. Hva med her? Ja, for eksempel. Andre mennesker. Kanskje? Ja. Nære venner. Ja. Ikke familie. De må stole på. Ja. Ikke familie. Ikke noen på nett. Ikke på nett, kanskje. Ja. Helsesøster. Ja, det kan du godt. Det er jeg som svarer. Ja. Venner, kanskje noen som ikke er i familien, da. Ja. Sånn at de har noen du kjenner, liksom. Ja, i hvert 
Jeg synes det var flere veldig klemt å snakke med familien og sånn. Ja, mamma og pappa. Jeg snakker aldri med dem. Man må stole på meg. Du må stole på, ja. Helsesøster? Ja, helsesøster også. Well, yeah, I suppose that, uh, you know, there are things that I, I, I certainly couldn't start talking to a young person about, about uh, sexual things. That would be inappropriate. But that never occurs to me to, to do that. So it never becomes a problem for me. I don't know of anything else, I think. Um. Ja, det er jo veldig viktig å ha nærme, for eksempel venner da, rundt seg. Og om man liksom ikke vil snakke med om familie om deg, så er det viktig at man har gode, og gode venner som forstår deg og kjenner deg ganske godt da. Ja, jeg tror jo, venner kjenner jo, hvert fall mine venner kjenner meg bedre enn familien min på en måte. Så jeg tror at det kanskje var litt lettere for meg å snakke med dem om personlige ting. Men... Noen har jo bra forhold med familie og kan snakke med dem. Så det er jo familie, venner, ikke skolekammerater og lærere og sånt. Og generelt voksne. Som har stol på. Ja, og som man har tillit til. Psykologen sin? Ja, enig. Og så venner. Er det gode venner? Så må man bare prøve å ta det opp med familie. Selv om det er vanskelig, så er det, hvis du først får åpne av det, så tror jeg det går mye lettere. Eller så er det jo profesjonelle folk da, som man kan få hjelp av. Ja. Jeg er fra Østlandet. Jeg er fra 3 mil utenfor Oslo. Og jeg er fra Oslo, fra Magnus, rett og slett. Ja, jeg er fra Drøbak. Det er jo egentlig ikke så langt unna. Det er bare... Det er et fint sted, det er et fint sted. Vi snakker jo østlandsk. Ja, vi snakker jo sammen. Ja, det er så fint. Ja, jeg kom der fra Narvik, så det er Nord-Norge. Vil du si hva podcasten din heter? Den heter Rollenes og gutta, heter den. Og den er fritt for alle å bruke. Tusen takk. Ha det hyggelig. Vi kommer fra Lillestrøm. Ja, så det er jo Østlandet, er det ikke da? Jo. Tusen takk. Indre Østfold. Jeg er fra Bergen. Tusen helt til takk. Det kom fra Østlandet. 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 Tusen takk. Vi kom fra Lillestrøm. Ja. Ja. Bokmålet dialekt. Ja. I'm from... I live in Norway now, but I'm from near Seattle, Washington, so... American, and that's the kind of English I speak. Is it something you want to say about Norway? Well, I've lived here now for 26 years, so I like came me. here for a year because my great-grandmother came from Western Norway, and I, I wanted to see what it was like, And but I've been here ever since, so I think you could say I like it here. Thank you so much. Åh ja, dialekt. Jeg snakker ikke bokmål, da. Bokmål er et skrittsgang. Vi snakker vel østlandsk. Ja. Og vi kommer fra Bærum. Ja. Tusen hjertelig takk. Mange takk. Jeg kommer her fra byen, og familien min er fra byen. Faren min kom fra Bergen. Mener du byen, mener du Oslo? Ja. Ok. Det gjør jeg. Og jeg er litt østlandsdialekt, jeg kommer fra litt utenfor Oslo, jeg er familie også fra Oslo. Tusen hjertelig takk. Jeg er fra Flisa, og det er to timer nord herfra. Ja, det er jeg også. Tusen hjertelig takk.